con coco. Pero tú dijiste, tú dijiste que la decían de otra manera. So, bienvenido a nuestra presentación de Senmail parte 2, en, uh, servidor de correo. En la última capítulo, en el último capítulo, uh, platicamos principalmente de DNS uh, para hacer uh, todo listo por el sistema de correo que usa los registros MX de DNS para saber dónde enviar correo por algún sistema. Uh, no tuvimos tiempo a mencionar una u otra cosa de DNS. Muchos sistemas mandan que es necesario reversar la, el correo, la dirección IP del uh, enviador de correo porque cualquier máquina puede decir oh yo soy pero es verdad entonces muchas veces algunos sistemas con hotmail y cualquier dicen ok tú me dijiste que tú eres bla 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 punto cualquier entonces, yo sé que tu dirección está, me voy a reversar tu dirección por DNS, a ver si eres quien dice que eres. Bueno, well, normalmente no está. Entonces, es necesario reversarle, pero no puedes ustedes, porque... Solamente el dueño de la clase de IPs pueden reversarlos. So es necesario ir a tu proveedor a decirle, mira, yo tengo un servidor de correo a esta dirección y ahora se anunció con bla 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 punto cloud sigma punto com o algo, pero esto no sirve. Uh, es necesario para ustedes a reversarle a mi servidor de correo que se llama yo no sé qué cómo se llama no, smtp punto cabal punto mx yeah. well, no podemos nosotros reversar nuestra dirección en este ejercicio en esta uh, muestra porque estamos usando 192, 168 y tengo no idea quién es el dueño de él pero no es ningún proveedor porque es público entonces muchos sistemas no van a aceptar correo de él principalmente porque no pueden reversar su dirección para reversar la dirección el DNS tiene que estar configurado ¿Es una pero tú no puedes configurarle porque tú no eres el dueño de la dirección normalmente. Pero si yo tengo mi dominio y tengo mi DNS, ¿no puedo configurarle? No. Oh. Solamente el dueño del bloque de IP okay. puede reversar un IP a un nombre. Okay. Entonces tu proveedor Infinitum puede, o Cloud Sigma se puede, okay. puede mostrarte, por ejemplo, yo tengo... Uh, NS lookup uh, ok uh, ping mirden punto imat punto com que no no está no sirve oh ok momento es necesario rebootear y vamos a uh. ah hay que duplicar la pantalla. ¿Pasar el mirror solamente, no? ¿Eh? ¿TTR? No. Pero donde settings. Settings. Network and privacy. La última opción. Plan displays. Ahora sí. Mirror. Apply. Yeah. Mejor. Sí. Keep settings. Ok. Disculpa la molestia. Ok. Vamos a ping mi ordenador que su dirección IP es 31.160 pero queremos reversar esta dirección porque normalmente él va a reversarse como su dirección punto cloud sigma punto com punto cualquier 
pero porque él está en servidor de correo, yo lo tiene reversado. So, en el look up esa dirección y mira, él se puede reversarle a decir es mirden.imat.com. Pero, no, <coughs> pero normalmente no. Uh, podemos uh, ver otra dirección, uh, tal vez 114. Y, y es como se reversa normalmente. Es host 114. Y mira, es reversa. 114, 240. Es reversa. Punto cloud, sigma, punto net. Pero, ¿por qué Mirden es un servidor de correo? Yo tuve un acuerdo con Cloud Sigma que fue necesario para ellos reversar mi dirección IP fija a puntear a Mirden. Y es un tipo de registro en DNS que se llama un registro PTR. Entonces no podemos reversar 192, 168 porque no estoy el dueño de él y tengo no idea quién es el due del dueño de él, pero él no va a reversarle. <risa> Entonces, porque nuestro servidor no tiene en dirección real, en dirección pública, tiene en dirección fía, pero no pública, él, muchos sistemas no van a aceptar el correo de él para decirte, oh, yo no, yo no puedo validar tu identidad. Y es porque no puede reversar su dirección. Mirden se puede reversar su dirección. Entonces Mirden puede obtener correo de cualquier no problema. Es un tipo de registro SFP en DNS donde puedes decir que se reversa y algunos sistemas tal vez van a checar a él y tal vez van a aceptarle. Pero para asegurar que todos los sistemas van a aceptar correo de tu uh, servidor de correo, es necesario que contactas a tu proveedor Infiniton, Cloud Sigma, cualquier tu proveedor de IPs y decirle, mira, yo tengo esa dirección fía, por favor, reversarle y darle el nombre del servidor de correo. En nuestro caso, smtp.cabal.mx. Ahora, vamos a ver cómo configurarse en mail un poco. La configuración de SendMail, okay, so vamos a ir al servidor, es 192, 168, 51, 1, 2, 3. Ah, bueno. ¿Y cuál es mi nombre? Y SU guión. Senmail guarda casi todas sus configuraciones en Etsy Mail. El otro Etsy. En Etsy Mail. Muchas veces cuando veas Access y Access DB, el Access es el código fuente y vas a compilarle. Oh. En un DB. So vas a poner todos tus cambios en Access y después vas a, a compilarle. Lo mismo por los dos. Esto no. Esto sí. Esta vamos a platicar un poco más y esto sí. Me voy a mostrarte a mi orden. Algún día, Infinitum tiene un gateway IPv6 a IPv4 y tarda mucho a ta tener la traducción. Y es porque tarda todas las conexiones 
Uh, mirrors in punto, blah, 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 password, yo. Uh, okay. <laughs> So, in Mirden, que es un servidor real, que tiene configuraciones un poco más complicadas, él tiene también los mismos. Entonces, en su access él está diciendo que qué máquina puedes enviar correo sin necesitar una contraseña sin validación entonces, si quieres permitir un usuario y todo el correo de su máquina enviar correo sin la necesidad de validar su contraseña, tú puedes poner su dirección en Access y después crear el DB. Pero normalmente no queremos eso. Normalmente queremos que todo contraseña. Es como contraseña para preguntar al servidor de correo a aceptar nuestro correo para enviar a otro sistema. Para controlar el spam un poco, espero. espero. <risa> La otra es local host names. En el local host names tenemos todos los nombres de todos los máquinas para que vamos a aceptar correo. Podemos aceptar correo por muchas diferentes máquinas en otros dominios, no problema. Pero es necesario decir al demonio para quién vamos a aceptar correo. Mirden van a aceptar correo por usuario a imac.com, usuario a linuscabal.org, linuscabal.org.mx, linuscabal.com, linuscabal.com.mx, linuscabal.net, linuscabal.mx, www.linuscabal.mx y todas las variaciones, a usuario arroba a cabal punto mx a... tiene su correo? ¿Perdón? ¿Selva Cabal tiene su correo? Sí, <risa> tuvo yeah. y probablemente tiene porque no le cambió él yeah. cambiamos Cabal entonces no va a venir aquí más pero Selva Cabal para todas las variaciones Mirden Vas a aceptar correo porque en el DNS de cada una de las máquinas hay un MX que dice que Mirden vas a aceptar correo. Entonces vas a venir aquí. Y si vas a aceptar el correo para el usuario actualmente obtener, deben hacer buzones por cada usuario que van a recibir el correo. Otra vez, vas a regresar el correo y decir, este, este usuario no está conocido. Pero, si el MX es de segunda prioridad o menor prioridad, no es el de última prioridad, él está en Store and Forward. Entonces, él no va a ponerle en un buzón. Entonces, por cada sistema que está solamente store and forward, que vas a aceptar correo porque él no está disponible al momento, pero el momento que regresa, vas a enviarle el correo que aceptamos para él. No debe hacer buzones por sus usuarios. Entonces, local host names es el que usamos. Entonces, aquí vamos a editar nuestra local host names. 
y vamos a aceptar correo para él, decimos que vamos a aceptar correo por cabal.mx porque lo cambiamos el uh, SOA, ¿recuerdas? A uh, decir todo, de, todo correo que van a usuario arroba cabal punto mx debe enviar a smtp punto uh, linux cabal uh, no, cabal punto mx entonces es necesario decirle esta también correo que se envía a smtp punto cabal punto mx también vamos a aceptar correo por él y al momento es todo. No vamos a aceptar correo por otros sistemas. Entonces, listo. Y este archivo no es necesario compilar. Okay. Y normalmente, por un sistema que no está avanzado, no usamos él. Pero vamos a ver él. So, la primera cosa es a crear una respalda y tenemos de él y probablemente es buena idea crear una respalda de él porque él es el código fuente de él él es el código fuente de él vamos a compilar esta para crear esta porque no queremos crear esta al mano. Es muy, muy, muy complicado. Usa tabuladores por delimitadores. Es la cosa, la primera cosa. Debemos ver VI nuestra tilde por root diagonal punto vim o VI punto vim rc. A ver si lo tenemos. Text with no insert, no backup, set ruler, last status, no wrap, show mark. Ok, so no estamos quitando tabuladores en nuestra VIM. Hay una, voy a mostrarte uno, que él está actualmente uh, en mi máquina, lo, eh, por, probablemente no esta máquina, en Tanio, probablemente. Oh. Actualmente hay un parámetro que dice a convertir todos los tabuladores a espacios. Y esta vas a destruir tu CML CF. <risa> ok, so vi.vimrc. ¿Ah? Tú eres no, mortal. Pero estoy en mi, en mi carpeta de hogar. LS menos AL para ver quién es el dueño del archivo. Sí, hey, qué curioso. Root. No, oh, verdad. SU-C. Chmachon. Punto VIM. RC, ¿verdad? Yeah. Y... Mucho RC. Y... No. <laughs> ok. Yeah. Otra vez. Y... Expand... Sí, aquí set expand tab. Ok. Y tab stop. Los dos. Él dice que... Cuando vas a guardar un archivo que estamos editando con Vim o VI, cambia todos los tabs que encuentra a dos espacios. Yeah. Y esto vas a destruir tu SendMail CF. 
porque los tabs son delimitadores en él. So no podemos editar, o podemos, pero no con éxito, pero el de root no tiene esta. Te lo vi aquí. Él no tiene. Entonces, no hay problema editar con él, pero no vamos a editarle. Ok, so la primera cosa es, vamos a vi sendmail.msc. Y él tiene todas las diferentes cosas que podemos cambiar. So, tiene OS type, undefined, undefined, defined, y normalmente son muy pocas cosas que vamos a cambiar, muy, muy pocas cosas que vamos a cambiar. Uh, generics, table, local, blacklist, uh, base, uh, Rock mail, SMTP. Cuando inicia con DNL es comentado. Mm -hmm. Si está, él es comentado. Uh, uncomment, next line, define. Aquí vamos a, cuando creamos nuestros certificados, aquí es donde vamos a ponerlos. Okay. Esto es uh, sendmail.cf, ¿verdad? No, um, MSC. MSC. Okay. CF es el que no quieres editar. Oh, okay, okay. MSC es el código fuente que vamos a usar para crear el CF. Uh, start TLS. Sí, esta es la Start TLF configuración que vamos a ver. Which realm to use, options, uh, mechanism plane. Aquí. Esta se eh, dice cómo vamos a autenticar cuando autenticamos. Vamos a autenticar en texto plano. Uh -huh. No es verdad. No vamos a encriptar los mensajes. Vamos a encriptar la conexión. El texto plano significa uh, codificado. ASCII. Sí, pero codificado base 64. Sí. Okay. Sí, pero puro ASCII. ASCII, ASCII expandido por base, uh, base, 64. pero es plain, no está encriptada, yeah. vamos a encriptar la conexión y es porque vamos a usar eso aquí para el Start TLS, que es la configuración que vamos a usar por el AUTH, SASL, AUTH, pero no el momento. Uh, si sí, la SASO configuración uh, relay aquí es que vamos a usar si estamos aceptando correo para enviar a, a el sistema principal cuando regresa vamos a usar el relay Si quieres poner tus uh, black holes para automáticamente denegar acceso a correo que es spam, tú puedes ponerle aquí. A mí no me gusta esta. Yo prefiero a ponerle en mi cliente de correo. Y en este caso, cada cliente, cada usuario puede decidir si él quiere ver su spam o no. Y cómo vas a manejar su spam o no. Si lo pongamos aquí, todos los usuarios en este sistema no van a ver su spam porque vas a rechazarle y denegarle. No vas a aceptarle. Y a mí no me gusta esto. Yo quiero ver que él dice que es spam. Porque tal vez sean tus boletos de avión. Sí, tal vez. Entonces yo no uso estos. Yo manejo spam con mi Thunderbird. Yeah. 
A. Okay, so, yo no veo nada aquí. Voy a ir a mirar de otra vez para ver si lo puse allá o si lo puse por mano, porque por muchos años se lo puse a mano. Entonces, vamos a ver. S U guión y... E C D Etsy Mayo E V I Sendmail punto M S Okay, so blah blah includes Sendmail C F D N A L A uh, Bitnet blah blah don't mail delivery domain name Ah, okay, so son dos parámetros que yo lo agregué. Cuatro que lo agregué. Limited masquerade, masquerade envelope. Ok. Entonces aquí. ¿Dónde está limited masquerade? Ok. Masquerade envelope, masquerade as. Ok. So, O. Ok, so aquí me voy a poner en define conf domain name. Y me voy a poner 5CW. SMTP. Punto cabal. Punto MX. Y hello name, actualmente, SMTP, ok. Y hello name, lo mismo. El he hello name dice que cuando conexionamos, y vamos a verle porque vamos a conexionar con él para probarle. Cuando conexionamos con él, vamos a decirle, hola, mi nombre es smtp.cabal.mx. Debe ser el nombre que se usa para reversar. Entonces, a Mirden se reversa a Mirden.imat.com. Entonces, dice su hello name es Mirden.imat.com. Otra vez él va a decir, ah, tu reversa dice imat.com, pero tú dices tú eres Mirden.imat.com. No cabe. Y no va a aceptar tu correo. So, estos parámetros son importantes. Y masquerade as. Vamos a masquerade as. Y esta es 3CW cabal.mx. ¿Y por qué es en masquerade? Porque no existe ninguna máquina que se llama cabal.mx. Es un dominio, no es una máquina. Mm, okay. Pero queremos decir al mundo, estamos cabal.mx, usuario arroba cabal.mx. Que en actualidad es ridículo cómo puede ser un usuario arroba dominio. Pero ¿por qué tuvimos un MX en nuestra SOA en DNS? Podemos. Entonces debemos decir a Senmail que vamos a pretender, es pretender, es sí. correcto, que estamos cabal.mx, yeah. que no, no, no cabe, uh -huh. pero sirve. Entonces vamos a poner eso y vamos a borrar eso. So, son las cosas principales al momento que vamos a cambiar. Anteriormente me fui a cambiarlos a... ¿Qué es de el Richard Denial? No. Digo que era comentario, ¿no? No recuerdo, el, 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 aquí es comento, pero oh, yo no, okay. es un acrónimo, yo no recuerdo para qué. Pero qué quise ver. Oh, auth mechanism. 
Yo quiero ver los off mechanisms. Off mechanism, off mechanism. Ah, bueno, es correcto. Ok. So, solamente va a cambiar las cosas ahora. Más tarde vamos a venir aquí. Pero al momento vamos a cambiar solamente a uh, el masqueradas y hello name y cualquier. Ok. Y. Ok. Y podemos compilarle. Y usamos el compilador M4. Y decirle cuál es el código fuente. Y si no le dice cuál es el. El. Uh, el. El uh, destino. Va a ponerle en la pantalla. Y mira. Es un senmeo CF a la pantalla. Y al inicio tiene cosas que actualmente puede leer por humano. <risa> Estas son reglas. ¿Sí? ¿Quieres escribir todo eso a mano? El, M4 es tu amigo aquí. Pero es el senmail CF que él va a generar del código fuente. Sí, son todas reglas a decir a senmail cómo manejar, cómo verificar. Ah, aquí. So, aquí los certificados que no configuramos hasta aún. Y... ¿Dónde está? No veo. Debemos ver algo. Cabal.mx, smtp.cabal.mx. Es el CO, pienso. Host. CW, ok, yo sé, mejor voy a pipe to grep, pipe to grep menos ICW. CW, local host. Es que creo que tenías repetido el más que das. Al final quitó el de arriba. ¿Sí lo quitó? Local host. Ah. Cabal. Oh, ok. So, DJ, SMTP, Masquerade as, ¿Qué y es Hello eso? Name. Oh, ok. Y aquí, CW. Esto yo no sé cómo hacerle con M4, entonces todo el tiempo me voy a cambiarle en el VI sendmail.cf con un editor que no tiene expand tabs y voy a buscar por CW y van a cambiarle a smtp.cabal.mx ¿Qué es esta basura? CWDWDJ Son códigos que se usa para identificar algunos parámetros el lenguaje de Zenmail okay. es muy complicado es porque la gente no le gusta Zenmail yeah. porque es muy críptico <risa> ¿Really? Sí, pero no hay problema. Soy, soy Dios. Yeah. <laughs> ok, so tenemos un Zenmail configurada, pero no 
con, no con, uh, ¿cómo se llama? Encriptación. Y podemos ver que actualmente sirve a uh, control D. Podemos enviarnos correo. So vamos a usar MUT. Vamos a instalar MUT. MUT es una buena herramienta para leer correo en el servidor de correo en puro ASCII. No va a mostrarte gráficos. Uh, pero es bueno para probar. Yo supe que MIME se, invert, se inventó por el correo. Por MIME Types, sí. Sí, sí por ah, cierto. El de formatos, ¿no? Los, sí. ajá, los formatos de archivos se, se inventaron para codificar <risa> pendejadas para el correo. Sí, creo que sí. ¿Qué tal, eh? Entonces voy a instalar URPMI MUT. Y sí. Bot. ¿Sí? Que es un perro con... que tiene 20 diferentes líneas de pedigree. Oh, <laughs> es un... Ah, ok, es un mestizo. Sí, es un mutt. <laughs> ah, ok, apenas te preguntar qué era. Hola, algún día. No es tan, no es tan grande. Yo estoy quieto desde hace rato. No me habían echado la culpa. Me voy a echar la culpa. Yo no quiero por accidente. Yo no sé cuál es su problema. Voy a ponerle otra vez. Oh, el problema es que usa RPMI. RPMI. Bueno, no, no es un problema. Ah, bueno, ok. Bueno, ok. Entonces, Sendmail por defecto vas a guardar correo para los usuarios en una carpeta que se llama var spool mail, que ahora es vacío. Voy a mat Y Matt está gritando ahora que no tiene... ¿Correo de root? No, él no tiene un lugar a guardar su correo local después de adquirirle y decidir que queremos. Entonces, es necesario crearle. Sí, por favor. Y él dice que no hay un buzón de correo. So, podemos crear un buzón muy rápido. So, vamos a touch. <coughs> root. In varspool mail. Okay. Estamos en varspool mail? Yo no sé. Uh, debemos, oh, estamos en Mirden. So, no estamos en varspool mail. Queremos quitarnos. Ok. So, Q. Uh, aquí estamos en SMTP. Aquí vamos a touch var spool mail root y vamos a ver ls menos al que tiene malas permisos. Entonces, y mal dueños. So, vamos a cambiarle. Chon. ¿Quién debe ser el dueño del bar school? Chon. Root. Mail. No root, root. Root. Mail. mail. Okay. okay, so ahora root mail. Y. No debe ser le legible por el no mundo. Entonces, 660. So, chmod. Sin sí, nada de eso. Ok. Ok. Ups. Perdón, me. 
Ah, aquí está Ruth Mail. Ruth oh, Mail. Ya. Y ahora, es correcto. Okay. Mail puede, el usuario mail puede poner y leer correo y Ruth puede leer y poner correo. Entonces, okay. Mutt. Y ver si él está gritando. Oh, pero olvidamos a crear. Oh, ok, él la creé, parece. Él no está gritando. Entonces debemos checar en nuestro hogar, uh, PWD, que es root. Debemos ver una carpeta que se llama yes. mail, que está creado. ¿Qué? Cuatro minutos atrás, tres minutos atrás. Y root, root, y mira los permisos. Y la carpeta la creó Mott. O well, Mott la creé, sí. Okay. Pero en el futuro, Bien, tu sí. cliente debe crearle. O mejor, vas a Etsy, Scale, no. MKDIR in Etsy Scale Mail. Ahora, cada usuario que creas de nuevo vas a hacer mail. Oh, sí, es el, el template de. Es ¿no? el template de cada usuario. Entonces, ahora cuando usa uh, Add User, User yeah. Add, él va a poner mail por y no es necesario a pelear como estoy peleando al momento. Okay. Okay. Pero permisos. Vamos a ver los permisos de Etsy Scale Mail. Son mala permisos. No queremos que él crea con esos permisos. Queremos que él crea con uh, seis seis cero. Bueno, mejor. Entonces él va a crear una carpeta mail. Que tiene permisos. Y él va a cambiar esta al usuario sí. que estás creando mm -hmm. por automático. Entonces, esta va a estar lista. Es una cosa muy importante otra vez. Todo el tiempo vas a olvidarle. El usuario dice, yo no puedo, yo no puedo abrir mi uh, programa de correo, no okay. sirve. <risa> Entonces, no olvidas esta parte. Ok, so, otra vez. Mat. Y me voy a enviar correo a RRC por prueba. Y aquí prueba. Uno. Y voy a enviarle. A uh, Y. Y vamos a ver qué pasa. Dice, le está enviando correo. ¿Sabes cuál es la definición de reintentar un correo? ¿Cuál es el la ventana de tiempo? Rápido. No, según la definición de SMTP, uh -huh. solamente se puede reintentar una vez cada 30 minutos. ¿Ah, oh, sí? Ah, pero él tiene problema. ¿Por qué? ¿Por qué no iniciamos el demonio? Oh, pues tiene problema. Sí, entonces... SSH a... Tenemos a DNS, ¿verdad? SMTP. Sí. Punto... Cabal. Punto no, MX. La P. ¿La otra P? Esa P. Y... Es el... Ya salió, ¿no? Sí. Ok, so... Oh, I... es cierto, sí, me dice... Sí, se envió, Richard. Ya se mandó. Ok, pero vamos a ver. 
A FU. A... Ok, so vamos a system CTL menos L status send mail. ¿Qué es menos L? Uh, si la línea es más grande de la pantalla, no córtale, muéstrale y podemos mover la pantalla. Ok. So, send mail dead. Mal. Entonces, system. Entonces, ¿qué mandó el programa atrás? Está raro que sí lo haya mandado, ¿no? So, system, él no lo mandó. System control start. Send Está mail. Está aquí. Está hardcodeado el mensaje. <laughs> Hola. Algún día probablemente vas a gritar que no tienes certificados porque yo no pienso que su definición. Oh, sí, si sí, no tiene certificado, pero well, deberían ser comentados, ¿no? Por defecto. No recuerdo I si fue. Fue. Hola. Algún día. Como siempre, Richard, ahí traigo mi Windows Server 2022, ¿eh? <laughs> Mejor tú que yo. So, él no está muy feliz. No. Control C. Ah, otra vez con menos L. Oh. Loaded. Starting. Unqualified host name SMTP unknown. Host name SMTP unknown sleeping for retry. So, él no sabe su nombre. Well, podemos VI Etsy hosts y podemos O U O la otra O a uh, 192.168.5123 smtp.cabal.mx smtp zz entonces a uh, vi resolve.conf Etsy, porque él tiene problema con DNS, pero es correcto. Uh, o uh, search cabal.mx. Ok. So, otra vez, system control start send mail. Ah, ya. Yeah. Y system control menos L. E active running. Y él tiene alias, uh, my unqualified name, SPTP, unable to qualify my own domain, uh, can't open PID. Oh, dice que su PID a uh, run send mail PID. Vamos a ver si él tiene. Q. A uh, L S menos A L. Es un error previo, ¿no? Run send mail pid. Oh, ok, so se resolvió. Okay. 48, ¿No? 49. Es, es, Todos esos. Es la, del rojo hacia abajo es la sección del, log pas, del error pasado. Entonces, L S menos A L. Var. Spool. Mail, y mira, hay un buzón por algún pendejo que se llama RRC. <risa> y cat RRC. Oh.
Y su RRC tiene correo. Pero él no está configurada por el Start TLS. Entonces ahora él va a aceptar correo de cualquier persona sin mandar una contraseña. Que es muy mala idea. Vas a ponerte en una uh, lista negra de spam con esta en dos, tres días. <ríe> Entonces vamos a ver cómo podemos crear eso. La primera cosa es vamos a crear certificados. No, tal vez, tal vez lo, lo puse. Cat. Aparentemente no. We're, ok, so no lo puse. SSH daño Wi-Fi. Y cat. Send mail search. Bueno, perfecto. So vamos a crear certificados. Para crear certificados es importante que tenemos OpenSSL instalada. So vamos a ver a uh, URPMQ menos a menos y traiga open ssl y ok eso se llama open ssl y todos los otros cosas no, tienen go live <laughs> go go live <laughs> open ssl <laughs> ok uh, entonces urpmi open ssl Uh, dice que él está instalado. Ok, no problema. Entonces, la primera cosa es crear un certificado de autoridad en CA. Pero existe en tu sistema ahora en CA. LS menos A, L, uh, Etsy, uh, SS, no. SSL uh, search uh, aquí existe en CA muy buena idea no sobrescribirle porque son probablemente cosas que están usándole entonces vamos a crear otra CA y vamos a ponerle con otro nombre y vamos a avisar a Senmail dónde él está. So, aquí en uh, search Ah, uh, let's see. L Porque él tiene... Sí, él tiene Sendmail. Y en OpenSSL, él tiene certificados por Sendmail. Sendmail Cert PAM, Sendmail Key PAM y My Key PAM, pero no son firmados y no sabemos cómo uh, no tienen uh, contraseñas. ¿Sendmail crea estos certificados? Eh, ellos ven con Sendmail por defecto, pero son abiertos a todo el mundo. Genéricos. Genéricos. Entonces, 
vamos nosotros sobre escribirle. So, sabemos que son en Etsy, SSL, Sendmail. ¿Ok? Entonces, vamos a Etsy, SSL, Sendmail. Y no vamos a tocarle, solamente vamos a poner otros nombres o algo. Y en él vamos a mkdir una carpeta que se llama CA. ¿Ok? So, tenemos CA donde vamos a poner nuestra A. Y vamos a echo. 01 sea serial con redirección porque cada certificado que creemos tiene el número de ser serial entonces puedes revocar uno y re recrearle con el mismo nombre, no problema. O él puede vencerse y podemos crear un nuevo con el mismo nombre, no problema, porque todo el tiempo vas a usar un serial por él. Entonces su serial sería diferente. Y sería posible a cancelarle también. So, So, tenemos nuestro serial y en el serial tiene el número 01. Uh, okay. Entonces, cada vez que lo usa para crear, él va a incrementarle. Ok. Eso es la primera cosa. Después, vamos a crear index.text en el ok y está vacío no problema y después vamos a obtener nuestra ssl.com So, yo no sé si él está. Vamos a ver si él está. Si sí, lo instala el OpenSSL. No, él no está. Pero yo sé que existe uno a uh, CD LS menos A L. ls menos a l search oh tls search tls private send mail ca bundle pki make file pero donde esta cd CD TLS Etsy PKI TLS No, ok, aquí, ok, OpenSSL.com Entonces, aquí vamos a crear nuestra mkdir sendmail y aquí vamos a echo 01 a sendmail serial y aquí vamos a copiar devnull a sendmail.text okay. 
Y aquí vamos a... Ups. Entonces, cd sendmail a ca oh, ls menos a l disculpa, no lo crean ca a mk dir ca y move star ca y ls menos a l ok, en sendmail ca tenemos esta vamos a CA y, ups, y en él vamos a copiar diagonal ¿dónde está mi diagonal? open ssl punto con aquí y en él para crear en SA él va a crearle por yo pienso que solamente un año que por un certificado de autoridad no sirve muy bien entonces let's see dir where everything is kept Ah, él dice que él está allá, en CA. Search, database, index, new search, CA search. Pero, ¿dónde está su TTL? Ah, aquí. Default days. So, yo, por mi CA, a mí me gusta 10 años. Ok. So 10 años por mi certificado. Y aquí dice el PKI está en, bueno, well, actualmente, sí. podemos, bang, PWD, el PKI está en Etsy, TLS, en allá. Entonces, ¿dónde está esto? Le perdí. Hola. So, me voy a comentarlo para que pueda usarle como referencia. Y o y dir igual el otro igual. El otro igual. <laughs> y clic. Eti PKI TLS en mail CA. ¿Ok? Y. TLS CA. Que es incorrecto. Ok. PKI TLS en mail. Ok, y aquí vamos a ponerle los certificados. Puede ponerle en la misma lugar, yo pienso. Search. Y CRL, para cancelarlos, podemos ponerle en la misma lugar. El index está en CA, ¿verdad? Uh, 
New search, say our search. So él va a ponerle en seasert.pem en Sendmail. Ok, tengo no problema con esta. El serial va a ponerle en Sendmail. Ok, vamos a moverle. Y private key va a ser en private. So en Sendmail private. Y en Sendmail. Ok, so es necesario crear en private. Uh, so va a reponer esta arriba y vamos a reponer esta arriba. Y vamos a poner esta arriba también. Ok. Y vamos a ir arriba. Y vamos a mkdir private. Donde vamos a poner llaves. Que son como contraseñas. Y es necesario protegerlos con mínimos derechos, porque si tus derechos son, no son correctos, él no va a usar el archivo, él va a decir tus, tus, tus uh, permisos en esta llave son muy, altos. muy alto, no usamos y no sirve <risa> ok entonces so tenemos el S menos A L y M K D New search. Ok, so otra vez, openssl.conf. Oh, y otra vez se mueve todo. Ok, so. Default CA, default. Ok, so, tenemos dear in send mail. ¿Es correcto? Sí. Ok, dear is send mail. Oops. <laughs> ok, dear is pick I send mail. Search is dear, que es send mail. Uh, CRL, donde vamos a cancelar, es en SendMail. Yeah. El index.txt vamos a ponerle en SendMail. New search podemos ponerle en New search. El certificado podemos poner en CACERT.PEM. Serial en SendMail. CRL number en SendMail. CRL PEM es en SendMail. Private va a ser en SendMail Private. Entonces parece correcto, parece listo. Z, Z. Ok. Entonces. Vamos a. Usar el comando OpenSSL X509 por el tipo de certificado. Usamos newrec.pem sign in newrec.pem out temp pem. Pero no, disculpa, aquí. OpenSSL rec no des new key out y aquí. OpenSSL.conf Pero no es correcto tampoco. Disculpa. Porque queremos crear el CA. Ok, el CA está aquí. Ok. OpenSSL Key Out Private CA.pem que vas a crear. El CACERT.pem que vas a crear. Oh, es necesario cambiarle a 10 años. Usando, ok, 
So, vamos a ponerle. Hola, ok. Hola, ¿cuál es tu problema? ¿No tiene scarf y barf? Ok. Entonces, si no tiene scarf y barf, vamos a poner shift control copy y aquí vamos a shift control paste. ¿Cuál es su problema? ¡Oh! Se rompió la canción. Ok, otra vez. Vamos. OpenSSL.com por nuestra CA. Y aquí, bueno, pero vamos a cambiarle a 10 años. Y aquí él está preguntando por un passphrase. Debe poner uno. Me voy a poner a uh, no ol vidas este y otra vez no olvidas este y que dice pero él va a decirte por qué O oh, él, él dice que lo puse mal o que va a poner. Ok, so. No olvidas este. No olvidas este. Ah, bueno. Y, no olvidaste esta vez. Sí, y país, México, provincia, Jalisco, uh, locality, Guadalajara, organización, uh, Linux, Cabal, Aquí, organizational unit, ninguna. Esta es importante. Nombre común. Debe ser el FQDN de la máquina. Es mtp.cabal.mx. Email address, rrc, arroba, cabal.mx. Y ya. Entonces, ahora en teoría tenemos un certificado de autoridad, LS-AL, que no está aquí, pero tal vez en CA. No. Oh, él está aquí, CA, CA cert.pm. Ok, solo tenemos. Y cat index vacío y cat serial no, pero es que esos son para los que vas a firmar no, no sé sí, parece uno. que sí si sí, cuando firmes y ls menos a l private ahí va a estar tu llave, tu llave él tiene la contraseña y mira los permisos si los permisos cambian para ampliarle él no va a usarle y él va a fallar. Es el permiso correcto. Todos los PEMs que son llaves en private deben hacer estos permisos. Otra vez, no sirve. So, tenemos en CA.
vamos a usar ahora el CEA para firmar un nuevo certificado. Entonces, Open SSL, vamos a poner un request y vamos a hacerle por solamente un año. ¿Ok? Bla, 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 request out, new PAM, open CA, bla, bla, enter. Y MX, uh, Jalisco, Guadalajara. ¿Qué? ¿Por qué no se pone otra vez? Es una nueva certificada. Uh, Lenos Cabal. Ah, y vamos a ver el otro para firmar. Para firmar ese. Ahorita va a ser el puro requerimiento. Órganos en ninguna. Aquí me voy a también a smtp.cabal.mx errc arroba cabal punto mx y ls menos a l tengo nurec punto pem vamos a usar el nurec punto pem para crear un certificado cert nurec entonces, aquí, y él dice afirmarle, newrec.pem in sign key. Ok. So, generating certificate request, ls menos a l. TR. Y ahora tenemos aquí el tempem. Que no tuvimos anteriormente. Tuvimos el new rec. El new rec está creando el tempem. El tempem. Actualmente tiene el certificado que queremos y la llave ok, so tenemos new rec queremos tempem a uh, y aquí Open SSL, config, policy, anything, outrec, newcert.pem, in files, temp, pem. Y aquí el quieres el passphrase del CA, que es no olvidas este. Y él dice, ok, es el certificado que vamos a crear. ¿Quieres firmarle? Sí, por favor. ¿Y quieres escribirle? Sí, por favor. Y ls menos a l t r Ahora sí, index y sería van a tener otros valores. No, él está aquí en New Certs. Pienso. Certs. Aquí es tu certificado firmado. VI 01. Punto. Certs. No. New New search <laughs> y él tiene el certificado y firmado con 256 bits. 
su, su certificado, pero no está tu contraseña. Es el certificado, cert, pero no la certificado. Ah, sí, ¿dónde estoy? Open SSL, New Rec, Temp, Out, Temp, Temp, uh, Temp, M, New Cert Contains. Y el New Cert tiene la llave. So, in VI, uh, Bang VI New Cert Punto PEM es el certificado que no está firmado en Cert, pero ¿dónde está la llave? Uh, new cert.pem contains signed certificate. New cert PEM still contains, oh, new rec PEM. Disculpa, new rec PEM ten, tiene la, la contraseña. Disculpa me. So, VI new rec. Punto PEM. Aquí es la llave. Entonces vamos a CP o vamos a guardarle write to private send mail punto key. ¿Ok? Puede cambiar un PEM a un key si tiene solamente una cosa. Sí. Él tiene más de una cosa, entonces debemos VI private sendmail.key y borrar y ya. Y debemos ver sus permisos. Don mal. Entonces. Son correctos. So en private. Tenemos. Correcto, ¿ok? ¿Esa, Richard, no importa que no tenga contraseña? ¿Perdón? ¿Esa llave no importa sí. que no tenga contraseña? No, él está firmado. Puede, puede si quieres, pero él va, él va a solicitar tu contraseña del sistema donde tu cuenta vive en Etsy Password y Etsy Host, uh, Etsy... Shadow. Shadow, gracias. Eva usar esta contraseña. Sí. Ok, so tenemos esta. Bla, 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 bla. Aquí a CA Cert 365, bla, 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 bla. New Cert punto, sign certificate. So, New Cert punto PEM. El New Cert punto PEM. Vamos a CP. CP New Cert punto M a Certs No Certs Oh Pensaba que fue una carpeta Certs No, ok oh. Vamos a copiarle a Sendmail Punto cert. Ok. Y vamos a editarle. Pero por alguna razón tu IP o 
Certificado, certificado, firmado, certificado, ya. Yeah. No problema. So, ahora tenemos nuestros certificados y es necesario decir a Senmail dónde son. Entonces, el certificado está en Etsy TLS Senmail. ¿Ok? So, vamos a VI Etsy Mail Send Mail MSC y hay una sección de certificados aquí Certer So, vamos a comentarle, vamos a copiarle, y y p, vamos a comentarle DNL, entonces él está comentado, y aquí, Sertor, vamos a ponerle por... Bang, PWD. User PKI TLS Sendmail. Y click L. Falta uno. X, ups. X, X, P, P, ok. Es correcto. Es correcto. Sí, porque se va. Oh, no. No, 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 no. Hay que quitarle una. X. Ya han costado aquí mismo la página de. Pero yo creo que es la invertida, ¿no? So, Sertor. 200.4. X. En los 70 les gustaba. X. P. P. Ok. Sí, está cañón. Ok. 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 Ok, so Sertor, para asegurar, cuando le das a editar DNS, si te muestra nada más el DNS, pero cuando le das a mostrar, para asegurar, vamos a LS menos AL, sí, es nuestro Sertor, ok, de acuerdo, bueno, entonces, aquí, sea Sertor, es Sertor. ¿Es verdad? No. Oh, vamos a ver. Oh, sí. Sea Sertpem. Sea Sertpem. So, can't say a cert path, cert, okay? E, can't say a cert, cert der, say a cert pem, con mayúscula se a. No, pero es lower face, el de nosotros. Yo pienso que sí. Sí es. Yo pienso se a cert pem. So, vamos a ver. Se a cert pem. Ok. Y se hace el Aquí. Server cert. Esta es. Sendmail.crt. 
puedo ponerle PEM si quieres, pero a mí PEM tiene más de una cosa, SUR tiene solo una cosa. Es porque a mí me gusta ponerle con esta. Y la llave es SUR DER PRIVATE y SENMAIL punto key y tengo no idea cuál es client cert voy a ssh Mirvin, Emat. Yo no pienso que usa client. Gone. Hola. It's daddy. <laughs> <laughs> It's me, honey. <laughs> honey, I'm home. <laughs> Ok, y ese U guión y... VI, Etsy, Mail, Etsy Mail, Send Mail dot MSC. Si es que pensaba, Client Cert no lo usa. Ok, bueno, excelente, control D, quítate, control D, control D, control D, ok, entonces me voy a comentar, aquí DNL, y DNL, ok, So, pienso que es correcto ahora. ¿Qué lenguaje de configuración? Es el lenguaje de SM de configuración. Entonces, este es el MC, nada está configurado. Entonces, yo quiero mostrarte antes y después. Usamos una herramienta que se llama Telnet. No usa Telnet para ir a otro sistema en muy mala seguridad. Telnet es una mala herramienta para conexionarse a otro sistema. No usa LED, usa SSH. Pero Telnet es muy buena herramienta para probar puertos. Sí. Muy bueno. Todo el tiempo lo uso para eso. Entonces Telnet. Bueno, lo tengo. A. SMTP. Sobre de puerto, yo no sé, 585, 7, ¿verdad? Sí. No. SMTP. Oh, ¿por qué no está mi host? Punto Linux, cabal, no, no, punto cabal. Punto cabal, MX. Punto MX. No, él va a reversarle. Ah, oh, no es. Ok. okay. Entonces, me voy a EHLO y yo soy quien? Puir. Punto. Escribiste EHLO en lugar de escribir HELO. No, yo Así escribe es. correctamente. Es. Yo lo escribe o sea, correctamente. EHLO. A puer punto Linux cabal punto MX y él no tiene Start TLS. Entonces aquí vamos a 
M4, oh, pero antes, otra vez, vamos a cambiar localhost. So, VI, oh, pero después de crearle, ok, so, M4, send mail, punto M4, no, MC, No. Oh, CD Etsy Mail. Swind Mail. Ok. Y vamos a redireccionarle a sendmail.cf. Y él dice, warning, feature blacklist is deprecated, use feature blacklist, recipients and... Resuelve, está poniendo la misma IP en los dos. Pero es un warning, ¿no? Sí. Pero... So, feature blacklist, recipients... So, él dice, blacklist recipients is deprecated. Use feature blacklist recipients M4. Okay, so VI, copy, send mail, punto, CF, con el editor que no es vas a matar, tu, eh, buscamos a local host, y, Aquí vamos a cambiarle CW SMTP punto cabal punto MX y después vamos a buscar por ¿Qué fue deprecado? El feature blacklist. Vamos a buscar por Block list recipients. Block list recipients. Next. No, no es él. Oh, es solo él. Pero. ¿Y tú piensas que fue block list recipients? No, well, podemos ver. So, vamos a right bang quit y vamos a recompilarle pero no vamos a sobreescribir solamente quiero ver oh, no va a mostrarme el error ok, fue un warning, eso es relevante entonces system ctl restart oh, system ctl menos L status sasl auth D yeah. ok, so es necesario iniciarle start running Listening, no veo problemas, Q. System, restart. Send mail. With error. Menos L. Fail to start send mail, transport agent. Etsy mail, send mail line one, unknown configuration line, Ivert. Ivert. 
Send mail CF1, unknown configuration line IVERT. Position IVERT in a room there? No. In Etsy, no Q. Pero es an error or qué? Result failed. Okay, starting send mail agent. Unknown configuration line IVERT minus uno. VI CF Hey, hey. Oh, en la primera línea tiene Cyber menos uno. Hey, hey. <laughs> Vamos a mi orden. Es bueno hacer uno que sirve para checar qué está pasando. <laughs> Tengo no idea de dónde viene el Iver. Uh, Head, no, okay, head, Etsy, mail, send mail, MS, uh, uh, SCF. No Iver. No Iver. Puedes comentarle. DD. <laughs> Right quick. Y no es necesario compilarle porque ese es el send mail CF. Entonces otra vez restart send mail. Y menos L status. Running. Running. Starting send mail service can't open PID porque él está más rápido y después se la abre. Y aquí, control D, control D, telnet, e h l o puer, punto, linux cabal, punto, mx. Y mira, entonces ahora él está configurado para mandar autenticación. Qué bueno. Complicado, ¿ah? ¿eh? Sí, bueno. <risa> Solamente te tardaste dos horas en explicar esta. A ver, solo llegamos a la calabaza. <risa> bueno, bienvenido a OpenSSL. <risa> ok. Entonces, preguntas. No. ¿Podemos repetir todo otra vez? <risa> Actualmente sí, vamos a guardarle, vamos a publicarle y puedes verle otra vez. Entonces, gracias. Y...